இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பாலிகல்ச்சர் பல பயிர் சாகுபடி அப்படி வச்சுக்கோ இப்ப இந்த பல பயிர் சாகுபடி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரே இடத்துல ஒரே பயிர் மோனோ கல்ச்சர் பண்றதுக்கு மாற்றானது மோனோ கல்ச்சர் எதை தான் பண்றோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நெல் மோனோ கல்ச்சர் பண்ணுவோம் தோப்புகள் தென்னந்த வைப்பா இருக்கட்டும் மாந்த வைப்பா இருக்கட்டும் இப்படி தோப்புகள் பண்ணுவோம் கடலை பண்ணுவோம் இப்படி ஒரே பயிராக பண்ணுறது மோனோ கல்ச்சர்னு பேர் மோனோ கல்ச்சருக்கும் பாலி கல்ச்சருக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலி கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ள பல்வேறு வகையான பயிர்களை கொண்டு வருது இதை பயோடைவர்சிட்டின்னு ஒரு ஆங்கில சொல் பயன்படுத்துகிறாங்க தமிழை உயிர் பன்மயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பல்வேறுபட்ட இதில் என்ன நன்மை தீமைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மோனோ கல்ச்சர் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் பத்து ஏக்கரில் நாங்கள் தக்காளியாக போட்டோம்னா நிறையா தக்காளி வரும் நாங்கள் விற்று கோடி சொர்ணம் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையில் என்ன நடக்கும்னா அந்த பத்து ஏக்கர் அஞ்சு ஏக்கரில் ஒரே பயிர் பண்ணும்போது நிறையா பூச்சி தாக்குதல் வரும் ஆனால் இதே தான் நீங்கள் பல பயிர் சாகுபடி பண்ணும்போது ஒரு பயிர் ஒரு பயிரை தாக்கு பிடிச்சிக்கும் முதல் முறையாக இந்த உணவு இருக்குல்ல பயிர்கள் எடுத்துக்கிட்ட உணவு ஏன்னா ஒரு ஒரு பயிருக்கும் ஒரு வகையான ரைஸோ பயிர் இருக்கும் அதாவது இப்போ வேர் இருக்குல்ல இந்த வேர் அமைப்பு இந்த செடிக்கு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு செடிக்கு இங்கே இருக்கும் இன்னொரு செடிக்கு இங்கே தான் இருக்கும் இன்னொரு செடி ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் இப்படி ஒரு ஒரு அடுக்குலையும் வேர் இருக்கும் அப்போ வேர் வேறு ஒரு அடுக்கில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் பல பேர் கலந்து செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆழத்துலேருந்து சாப்பாடு எடுத்துக்கும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அந்த போட்டி இருக்காது இதை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு முறை என்ன அது பேர் கம்பேனியன் பிளான்டேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது இணக்க பயிர்கள் அப்படின்னு ஒரு முறை இருக்குது இப்போ ஒரு பயிருக்கும் இன்னொரு பயிர் இணக்க பயிர் இல்லாமல் வச்சிங்கன்னா போட்டி நிலவும் எடுத்துக்காட்டால் தக்காளியும் கத்தரியும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தது இப்போ தக்காளியும் கத்தரியும் ஒரே இடத்துல வச்சிங்கன்னா சிக்கல் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு போட்டி போடும் அதுக்கு பதிலாக தக்காளிக்கு பக்கத்தில் ஒரு வெண்டை வச்சிடலாம் அல்லது ஒரு துவரை வச்சிடலாம் ஒரு தட்டப்பயிர் வைக்கலாம் அப்படி வச்சிங்கன்னா அந்த போட்டி இருக்காது இது ஒரு முறை இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு பயிர் பக்கத்தில் எடுத்துக்காட்டால் நீங்கள் ஒரு லெக்யூமினஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த தட்டப்பயிரோ பச்சைப்பயிரோ அவரை செடியை வச்சிங்கன்னா அந்த பயிர்களில் வேர் முடிச்சு இருக்கு இல்லையா நைட்ரஜனை பிடிக்கக்கூடிய அந்த வேர் முடி முடிச்சுக்கள் இருக்கு இல்லையா அது மூலமாக இது தனக்கான சாப்பாட்டை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்க செடிக்கு எடுத்து கொடுக்கும் அப்போ இதுதான் உண்மையான இணக்க பயிர்கள் இப்படி வந்து ஒரு ஒரு செடிக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மானாவரி பயிர் பண்ணுறவங்க பதினோரு பயிர் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரே பயிராக பண்ண மாட்டாங்க அதில் கொஞ்சம் பயிர் இது லெக்யூமினஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் கீரைகள் இருக்கும் கொஞ்சம் தானியம் இருக்கும் இப்படி எல்லாம் கலந்து தான் பண்ணுவாங்க அதுதான் பல பயிர் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம தோட்டத்தில் நம்மளுடைய ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதை கொண்டு வரணும் பல பயிர் சாகுபடியே கொண்டு வர்றது தான் இந்த முறை இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் உயரங்களும் மாறும் ஒரு ஒரு பயிருக்கும் இப்போ உயரம் இந்த சின்ன பேர் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா இப்படி ஒரு உயரத்தில் இருக்கும் இன்னொரு உயரத்தில் இருக்கும் இது இன்னொரு உயரத்தில் இருக்கும் அப்போ சூரிய வெளிச்சத்துக்கான போட்டி என்பது இங்கே பிரச்சனை இருக்காது அதுக்கப்புறம் சில நிழலில் வரக்கூடிய பயிர்களும் இருக்கும் பல பயிர் சாகுபடியில் அப்போ ஒன்றுக்கு ஒன்று அது சரி பண்ணிக்கிறோம் அதே போல் தண்ணிக்கான போட்டி குறைஞ்சிடும் உரத்துக்கான போட்டி குறையும் இப்படியெல்லாம் சேர்த்து கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை பயிர் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வருமானம் என்பது அந்த போட்டி என்பதும் அந்த விளைச்சல் என்பதும் பல பயிர் சாகுபடியெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு பயிராக கணக்கு பண்ணிங்கன்னா எடுத்துக்காட்டால் பருத்தி ஒரு ஒரு ஏக்கரில் பருத்தி போடுறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஏக்கரில் பருத்தியில் வந்து ஒரே பயிராக பண்ணிங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ கிடைக்கும் ஆனால் ஊடு பயிர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த பல பயிர் சாகுபடியில் அல்லது இன்டர்கிராப்னு சொல்ல ஊடு பயிர் முறையில் போனீங்கன்னா ஐநூறு கிலோ கிடைக்கும் பருத்தி என்ன சொல்லுவாங்க ஆஹா பருத்தி விளைச்சல் குறைஞ்சிருச்சு நீங்கள் வந்து ஒரே பயிர் பண்ணிங்கன்னா லாபம் கிடச்சிருக்குமாங்க ஆனால் உண்மையில் என்ன இந்த ஐநூறு கிலோ போக பயிர் எவ்வளோ கிடச்சிது கீரை எவ்வளோ கிடச்சிது இது இப்படியெல்லாம் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உண்மையிலே வருமானம் கூடுதலாக இருக்கும் அது அது மட்டும் இல்லை செலவும் குறைவாக இருக்கும் இப்படி நீங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் ஒரு கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கலாம் இதுதான் நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய பல பயிர் சாகுபடியில் முக்கியமானது அப்போ ஒன்று என்ன முதல் லாபம் என்ன பல பயிர் சாகுபடியில் உரம் மேலே உரம் வந்து பயன் அடிக்கிறதுப்பா உர போட்டி குறையுது ரெண்டாவது தண்ணீர் போட்டி குறையுது மூணாவது சூரிய வெளிச்சத்துக்கான போட்டி குறையுது ஆ அதுக்கப்புறம் நோய் பூச்சி தாக்குதல் அது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ எடுத
தாக்குதல் குறையுது அப்புறம் நோய் தாக்குதல் இப்போ நோயை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை ஒரே பயிரை பண்ணும்போது இப்போ எடுத்துக்கிட்டால் நெல்லை தூங்குற வைரஸ்னால் மொத்தமாக அடிச்சுட்டு வரும் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இணைப்பு பண்ணும் பொழுது அந்த நோயினுடைய தாக்கம் குறைஞ்சிடும் அப்போ நோய் தாக்குதல் குறையுது இப்போ உரம் குறையுது தண்ணீர் குறையுது சூரிய வளர்ச்சம் குறையுது நோய் நோய் தாக்குதல் குறையுது பூச்சி தாக்குதல் குறையுது இப்போ அஞ்சு வகையான அதுக்கப்புறம் இதக்கூடிய வரக்கூடிய அந்த வருமானம் இருக்குல்ல அது வந்து பெரும்பாலும் வீட்டுக்கானதாக இருக்கும் பெரிய சந்தைக்கானதாக இருக்காது அப்போ சந்தையை நோக்கி உற்பத்தி பண்ணும்போது என்ன சிக்கல் வருது விலை வீழ்ச்சி அடையுது இப்போ தக்காளியாக போட்டோன்னா தக்காளி அறுவடை பண்ணோடனே சந்தைக்கு கொண்டு போனோம்னா விலை கிடைக்காது அதே நேரத்தில் ஒரு பத்து கிலோ தக்காளி பத்து கிலோ கத்திரி ஒரு அஞ்சு கிலோ மிளகா அப்புறம் ஒரு நூறு கிலோ துவரை ஒரு இருபது இப்படின்னா நமக்கு யாருக்கு லாபம் வருது நமக்கு வீட்டுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஒன்று ஒன்று ஒரு வகையான விலையில் இருக்கும் அப்போ ஒன்று விழுந்தால் கூட இன்னொன்று வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது காம்பன்சேட் பண்ணுது அப்போ சந்தையினுடைய சிக்கலையும் நம்ம சந்திக்க இது பண்ண முடியுது அப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த பலப்பயிர் சாகுபடியினுடைய சிறப்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரியா இதில் ஏதாவது கேள்விகள் அடிப்படையில் ஒரே ஒரு பூச்சி வந்து எல்லா பயிர்களையும் தாக்குறது இல்லை நெல்லை தாக்குற பூச்சி வந்து பருத்தியை தாக்குறது சந்தையை தாக்குற பூச்சி வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் தாக்க சில பயிர் பெரும்பாலான பூச்சிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட பயிர் தாக்கும் சில பூச்சிகள் ரெண்டு மூணை தாக்கும் சிலது ஒன்றை மட்டுமே சாப்பிட்டு வாழக்கூடியது இருக்குது இப்படி பவு பூச்சிகளில் பல்வேறு வகை இருக்குது அப்புறம் இந்த பூச்சிகள் வரும் பொழுது நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது குறிப்பிட்ட இலையில் வாழ்கிறதுக்கான பூச்சிகள் சில மனத்தை நோக்கி வரும் இப்போ செண்டு பூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பலப்பயிர் சாகுபடியில் செண்டு பூ சாகுபடி முக்கியமானது இந்த மெரிகோல்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா செண்டு பூ அது என்ன பண்ணால் வேரில் ஒரு வகையான சுரப்பை வெளியிடும் அந்த சுரப்பானது அங்கே இருக்கக்கூடிய நூற்புழுக்களை தடுத்துடும் நெமட்டோடு சொல்லலாம் இல்லையா அந்த நூற்புழுக்களை தடுக்கிறதுக்கான வேலை செய்யுது இப்படி ஒரு ஒருக்கும் ஒரு ஒரு தன்மை இருக்குது இப்போ அருகம்புல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அருகம்புல் வந்து தன்னுடைய வேரில் ஒரு வகையான சுரப்பை கொடுக்கும் அது மரப்பயிர்களை வரவிடாமல் பண்ணும் தடுக்கும் அது எதிர்ப்பு எதிர் வேலை செய்யும் இப்படியும் நடக்கும் அப்போ அருகம்புல் வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு இதுக்கு மேலே மூடி வைக்கிற போர்வை பயிர்கள் ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வந்துடணும் இப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒன்றோட ஒன்று நினச்சிக்கணும் அப்போ பூச்சிகளுமே வந்து ஒரே பயிரை ஒரே நேரத்தில் சாப்பிடுவோம் இப்போ கம்பளி பூச்சி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க எதாவது போய் தாக்கும் முருங்கை மட்டும் தான் வேகமாக விரும்பி சாப்பிடும் மற்ற பயிருக்கு வரதில்ல கம்பளி பூச்சி இப்படி ஒரு ஒரு பூச்சிக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது அது தேடி போகும் ஆமாம் அது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிங்கன்னா எடு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்டில் எல்லாமே குடும்பம் எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே இப்போ வந்து பட்டியல் போட்டால் முன்னாடி தான் கஷ்டம் புத்தகங்கள் தேடணும் இப்போ சைட்டில் போனால் எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ சொலானம் ஃபேமிலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தக்காளி கத்திரி சுண்டக்காய் இதெல்லாம் ஒரே குடும்பத்தில் வந்துடும் அப்போ அந்த ஒரு குடும்ப பயிர்களை ஒரே இடத்துல பண்ணக்கூடாது மாற்றி பண்ணிக்கணும் இப்படி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அமைச்சுக்கணும் அப்போ ஏற்கனவே சொன்னது போல் நிலம் அதுக்கப்புறம் சீசன் அதுக்கப்புறம் தனி பயிர்கள் இப்படி ஒன்று ஒன்றே ஒன்று ஒன்றே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப எளிதாக போயிடும் இது கொஞ்சம் நம்ம நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதா அறிவை பெருக்கிக்கிட்டே போனீங்கன்னா எல்லாமே சர்வசாதாரணமாக ஆயிடும் அவ்வளோதான் இதை தான் நம்ம இது மூலமாக பயிற்சிகள் மூலமாக நம்ம கொடுக்குறோம் வேறு கேள்வி நீர் அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற நெல்லை விட்டு விட்டு சென்றால் ஐயா நீர் என்பது நெல் அதாவது நெல் என்பது நீரிலும் வளரும் தான் நீ நெல் என்பது நீரிலும் வளரும் அவ்வளோதான் நீரிலே தான் வளரும் கிடையாது இல்லை 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 அது நீங்கள் பார்த்த பார்வாது நெல் என்பது நீரிலும் வளரும் நீர் இல்லாமல் நான் சொல்ல நீரிலும் வளரும் சொன்னேன் ஐயா செடி வளரக்கு என்ன தேவை தண்ணீரா ஈரம் தான் தண்ணீரா ஈரமானு பார்த்தீங்கன்னா செடி வளருக்கு ஈரம் தான் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் தண்ணி வேணும்னு அப்போ இந்த புரிதல் பிரச்சனை தான் இப்போ நீர் மறைய நீர் கெட்டுதுன்னு சொல்கிறாங்க காய்ச்சலும் பாய்ச்சலுமாக இருந்தால் தான் விளைச்சல் அதிகமாக இருக்குது இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் பற்றாக்குறை வந்து அப்போ விளைச்சல் கூடும் ஒன்றும் இல்லை போன ஆண்டு புள்ளி வரும் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தான் அதிகமான விளைச்சல் தஞ்சாவூரை விட தஞ்சாவூரோட ராமநாதபுரம் விளைச்சல் கூடும் எப்படி தஞ்சாவூரில் ஆறு ஒன்றும் ஓடலையே அது கையை தான் டேம் கட்டி கட்ட தரத்தாச்சு ராமநாதபுரத்தில் எங்கே ஆறு ஓடுது காவிரி டெல்டாவில் அவ்வளோ விளைச்சல் இல்லை காவிரியில் தண்ணி வரலன்றது வேறு விஷயம் ஒரு வகை இருக்குல்ல இப்ப வந்து கலர் பாலைன்னு ஒரு நெல் இருக்கு கடல் நிலத்திலே வரும் அது மடுமொழிக்குன்னு ஒரு நெல் இருக்கு இது எப்பயுமே கடல் ஓரத்துல கடல் ஓரத்துல தென்னை வந்து நம்ம குறிஞ்சில பயிர் இல்ல தென்னை வந்து எப்பயுமே நெய்தல் நிற பயிர்
இப்போ தண்ணீர் எப்பயுமே கடின நீர் கீழே இருக்கும் மென்மையான நீர் மேலே இருக்கும் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய மணற்பகுதியில் ஆற்றங்கரை வளம் சரி அது கடற்கரையானாலும் சரி மேலே நல்ல தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணியில் தான் அந்த செடிகள் வளரும் குறிப்பாக நெல் அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் தோண்டி அந்த தண்ணி உறிஞ்சி எடுக்கும் போது உப்பாக மாறுது நெய்தல் நிலத்தில் மேலாப்பில் தண்ணி நல்ல தண்ணி தான் இருக்கும் அதான் மணற்கேணி தொட்டனை தூர் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கட்டணை தூர் அதிகம் வள்ளுவர் சொல்லால இந்த மணற்கேணி வாங்க மணற்கேணி என்பது மேலே இருக்கக்கூடியது ஸோ அந்த மாதிரி ஐயா நம்ம போட்டு பழக்கம் இல்லை சில இடங்களில் பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்க அதில் பண்ணக்கூடிய பண்ணக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க என்னென்னா நெல் வந்து ஐயா சொன்னது மாதிரி இந்த மாதிரி ஆ நஞ்சை நிலத்திலே பண்ணி பண்ணி பழகிட்டதுனால நமக்கு நெல்லை பற்றி பெரிதில்ல இப்போ நீங்கள் அறுப்பு கொடை பக்கம் பண்ணிங்கன்னா புழுதியில் போடக்கூடிய நெல் மானாவரி நெல்லாம் இருக்குது நிறைய வரப்பு கொடைஞ்சான ஒரு வகை அது வந்து மானாவரியில் போடக்கூடிய ஒரு நெல் அப்படி நெல்லெல்லாம் இருக்குது நம்ம பார்க்கல அவ்வளோதான் புழுதியில் வரக்கூடிய நெல் இருக்குது அது நீங்கள் நாகப்பட்டினத்தில் போனால் கூட மானாவரி நெல் இருக்குது கடல் ஓரத்தில் இருக்குது நம்ம பொதுவாக நெல்லை பார்த்து எப்படி பழகிட்டோம்னா தஞ்சை டெல்டாவில் அப்படி பார்த்து பழகிட்டோம் பாலைக்கும் ஊடு எல்லாத்துக்கும் ஊடுபயிர் பண்ணலாங்க ஊடுபயிர் பண்ண முடியாது எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் தான் மனசு உங்கள் மனசுக்குள்ளே போனால் ஊடுபயிர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நிலத்தில் பண்ணிடலாம் நமக்கு மனசு கேட்காத அது நமக்கு எப்படின்னா சந்தையை நோக்கி உற்பத்தி பண்ண நிறைய விளைச்சல் எடுத்து நிறையா பணம் எடுக்கணுன்ற எண்ணம் வந்துட்டாலே அந்த ஊடுபயிர் இது வாடிப்பட்டு போயிடும் ஊடுபயிர் இருந்துச்சுன்னா பல வகையில் நன்மை நமக்கு அதான் அதை மட்டும் மனசு சரிங்களா வேறு எதுவும் கேள்விக்கு